வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ் பொதுவா வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்ற வேலைக்கு நிறைய நம்ம கட்டிங் டூல் பயன்படுத்துறோம் அந்த வகையில அபரேஷன் முறையில நமக்கு வந்து வெட்ட பயன்படக்கூடிய ஃபைலை பத்தி நம்ம விளக்கமா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நீங்கள் அனைவரும் இந்த வீடியோக்குள் வருவதற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு ஃபைல்ஸ் ஸோ ஃபைலுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டிங் டூல் நம்ம வந்து தேவையில்லாத உலோகத்தை வெட்டி எடுக்கிறதுக்கு மூணு முறை இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரேஷன் முறைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க தேய்க்கிறது அப்ரேஷன் முறையில் தேய்ச்சி எடுக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எமரி ஷீட் ஒரு அப்ரேஷன் முறை சொல்லலாம் கிரைண்டிங் வந்து ஒரு அப்ரேஷன் முறை அது மாதிரி ஃபியூஷன் இருக்குது சார் உருக்குதல் உருக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெல்டிங்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வெல்டிங்லேயும் சரி ஆர்க் வெல்டிங்லேயும் உருக்கி நம்ம மெட்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்புறம் இன்சீசனுங்கிறது செதுக்குதல் ஷிப்பிங் மேலெல்லாம் ஒரு இன்சீசன் மெத்தட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஃபைலுங்கிறது தேய்ச்சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அப்ரேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபைலிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து பனி பொருட்களில் அதிகமாக உள்ள பொருட்களை ஃபைல் என்ற கட்டிங் கருவியின் மூலம் வெட்டி எடுப்பதற்கு ஃபைலிங் என்று பெயர் ஸோ இந்த ஃபைலிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ப்ராசஸ் இருக்கும் ஜாப் அந்த மாதிரி வயசில் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஃபைல் வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா மெட்டில் கட் பண்ணும் ரிவர்ஸில் கட் பண்ணாது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அழகாக வந்து ஃபைல் பண்ணி நம்ம தேவையான வடிவத்தை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதில் ஃபைலுக்கு வந்து சில பார்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எட்டு பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க டிப் அல்லது பாயிண்ட்டு ஃபேஸ் அல்லது சைடு எட்ஜு ஹீலு ஷோல்டர் டேங்கு ஹேண்டில் ஃபெரோல்னு சொல்லி ஒரு எட்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப் அல்லது பாயிண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலோட எண்டு பகுதி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு இருக்குது இந்த சைடில் தான் பற்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும் எட்ஜில் ஒரு சில எட்ஜு சேஃப் எட்ஜு ஃபைலில் பற்கள் இருக்காது மீதியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்கள் வச்சுருப்பாங்க ஹீலுங்கிற பகுதி பற்கள் இல்லாத பகுதிக்கு வந்து டீத்தே இல்லாத பகுதி ஹீலுன்னு பேர் அதுக்கப்புறம் நமக்குலாம் எப்படி ஷோல்டர் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஃபைலுக்கு ஒரு ஷோல்டர் இந்த டேங்கு போர்ஷன் தான் வந்து என்ன பண்ணால் அதில் ஹேண்டில் சொருகி இருப்பாங்க இந்த ஹேண்டில் விரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபெரோல்ங்கிற இந்த ஒரு பார்ட் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் லென்த் இருக்குது இந்த டிப்பு டு ஹீல் இது வரையும் இருக்கிற பகுதி மட்டும்தான் வந்து கடினப்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த டேங்கு போர்ஷன் வந்து கடினப்படுத்தாமல் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா கடினப்படுத்தணும்னா உடையக்கூடிய தன்மை கிடச்சிடும் அதே நேரத்தில் அது வந்து ஒரு வளவளப்பு தன்மை வரதுனால ஹேண்டில் சொருக முடியாது ஸோ டேங்கு போர்ஷன் உடஞ்சிச்சுன்னா என்டையர் ஃபைலுமே நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த டேங்கு போர்ஷன் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆலன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருப்பாங்க மீதி பகுதி மட்டும் கடினப்படுத்தியிருப்பாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபைல் ஃபைலை பொறுத்த வரையிலையும் பொதுவாக ஜென்ரலாக அமைச்சு பார்த்தாங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மெஷின் ஃபைல் பெஞ்ச் ஃபைல் ஸ்பெஷல் ஃபைல் மூணு விதமாக ஜென்ரலாக பிரிக்கலாம் இதில் நம்ம பெஞ்ச் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நீளத்து அடிப்படையாக ஒரு கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கு நம்ம கட்டு அந்த வெட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுக்கு அடிப்படையாக வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்புறம் கிரேடு அதனுடைய வடிவம் ஷேப்பு இது வந்து நாலு விதமாக அதை பிரிக்கலாம் ஃபைல் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கார்பன் ஸ்டீல்லையோ அல்லது காஸ்ட் ஸ்டீல்லையோ தயாரிச்சிருப்பாங்க ஸோ கட்டு அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் கட் ஃபைல் இதில் ஒரே திசையில் தான் பற்கள் வெட்டியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி கோணத்தில் ஒரே திசையில் வெட்டியிருப்பாங்க அது மையக்கோட்டிலேருந்து ஒரு அறுபது டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும் இது வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் மெட்டல் எல்லாத்துக்குமே ஏற்றது அலுமினியம் வெங்கலம் மற்றும் செண்பு போன்ற மெட்டல்களுக்கு ஏற்றது பல பலப்பான பரப்புகளை பெறணும்னா அந்த சிங்கிள் கட் ஃபைலில் தான் ஃபைல் பண்ணணும் இது அந்த ஃபைலுடைய பழம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கட் ஃபைல் அதாவது ரெண்டு வரிசையிலையும் பல் இருக்கும் அப் கட் ஒன்று டவுன் கட் ஒன்று சொல்லி ரெண்டு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கட் வந்து எழுபது டிகிரி கோணத்துலேயும் அப் கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பத்தோரு டிகிரி கோணத்துலேயும் இருக்கும் அதிக வேகத்தில் வேலை செய்யுது நிறைய மெட்டல் எடுக்கணுனாக்கா டபுள் கட் ஃபைல் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ரேப் கட் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து
மிருதுவான பொருட்களை ஃபைல் பண்ணலாம் இது வந்து ஃப்ளாட் வடிவத்தில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கருடு கட் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரேட்ஸு நம்ம இது வரையிலையும் பார்த்தது வந்து கட்டை வச்சு பார்த்தோம் இதில் வந்து கிரேடு இது ரஃப் ஃபைல் அதிகமாக மெட்டில் வேகமாக ராவி எடுக்கிறதுக்கு பயன்படும் ஒழுங்கற்ற விளிம்புகளை வந்து செம்மைப்படுத்துவதற்கு இது பயன்படும் இது பற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூர தூரமாக இருக்கும் நிறைய பற்கள் வந்து நெருக்கமாக இல்லாமல் தள்ளி தள்ளி இருக்கும்போது என்னென்னா அது ரஃபாக வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ணும் அடுத்து வந்து பேஸ்டட் ஃபைல் இது மிகுதியான உலோகத்தை ரிமூவ் செய்ய பயன்படுது பேஸ்டட் ஃபைல் இதனுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூர தூரமாக வந்து கொஞ்சம் இந்த ரஃப் ஃபைலை விட கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும் அடுத்து செகண்ட் கட் ஃபைல் நல்ல ஃபினிஷிங் பண்ணணுனாக்க நம்ம மொதல் இந்த ஆக்சுவலாக ரஃப் ஃபைலுங்கிறது மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப அதிகமாக மெட்டில் இருக்கிறது இந்த காஸ்டிங் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஃபைல் பண்ண பயன்படுத்துவாங்க பேஸ்டட் ஃபைலில் தான் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பேஸ்டட் ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து மெட்டலை வந்து அதிகமாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து இந்த செகண்ட் கட் ஃபைல் பயன்படும் அளவு கொண்டு வந்துக்கலாம் இன்னும் நம்ம ரஃபை விட இதில் பற்கள் கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்மூத் ஃபைல் இது சிறுக சிறுக ஃபைலிங் செஞ்சு நல்ல ஃபினிஷிங் பெறதுக்கு ஸ்மூத் ஃபைல் வந்து பயன்படுது அதுக்கப்புறம் ஷேப்பு அதாவது வெவ்வேறு வடிவங்களில் வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான வடிவத்தில் ஃபைல் பண்ணுறோமோ அந்த வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபைல்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபைல் சொல்லுவாங்க இது சதுர வடிவத்தில் உள்ள துவாரங்கள் உட்புற சதுரம் மூளைகள் சாவி பள்ளங்கள் ஸ்பிளைன்ஸு ஆகியவற்றை ஃபைல் செய்ய பயன்படுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ஹோலில் வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஃபைல் வச்சு இதில் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அடுத்து ரவுண்டு ஃபைல் வட்ட வடிவ துவாரங்கள் குழிவான பகுதிகளை ஃபைல் செய்ய பயன்படும் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஃபைல் வச்சு இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறதா நீட்டாக ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் ரவுண்ட் ஃபைல் உட்பக்க வளைவு பரப்புகளை குழிவான தளங்களை ஃபைல் செய்ய பயன்படும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரிங் ஷீட் ஆகிற மாதிரி கூட வரக்கூடிய ஒரு வளைவான பகுதிகளெல்லாம் இந்த ஆஃப் ரவுண்ட் ஃபைல் வச்சு நம்ம ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் ட்ரையாங்குலர் ஃபைல் முக்கோண வடிவில் இருக்கும் அறுபது டிகிரிக்கு மேல் உள்ள கார்னர் மற்றும் ஆங்கிள்களை ஃபைல் செய்ய பயன்படும் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்லாம் வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஃபெட்ஜி ஃபைல் இது ஒரு கத்தி போல் இருக்கும் இது வந்து ஒடுக்கமான வரி பள்ளங்களையும் பத்து டிகிரிக்கு மேல் உள்ள பானங்களையும் ஃபைல் செய்கிறதுக்கு நைஃபெட்ஜி ஃபைல் வந்து பயன்படுது ஸோ ஃபைலுடைய சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூற்றம்பது இரநூறு இரநூத்தொம்பது முந்நூறு மற்றும் நானூறு எம்எம் நீளங்களில் கிடைக்கிது ஹேண்டு ஃபைல் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட பரப்புகளை செங்குத்தாக ஃபைல் செய்கிறதுக்கு இந்த ஹேண்டு ஃபைல் வந்து பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டு ஃபைலில் ஒரு பக்கம் வந்து பல் இருக்காது மற்ற பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் மட்டும்தான் பல் இருக்கும் இதுக்கு வந்து சேஃப் ஃபிட்ஜி ஃபைல்னு இன்னொரு பேர் உண்டு நன்றி இது வரையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலை பற்றி பார்த்தோம் மேற்கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெஞ்சு ஃபைல் தவிர ஏனைய ஃபைல்களை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம்